ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மைட்ரீம் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம மைட்ரீம் கிச்சனில் எல்லாேருக்கும் ஃபேவரட்டான பொட்டட்டோ சிப்ஸ் ஆர் பொட்டட்டோ ஃப்ரைஸ் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான பொட்டட்டோ ஃப்ரைஸ் எப்படி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது பொட்டட்டோ ஃப்ரை செய்கிறதுக்காக நான் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பொட்டட்டோ தோல் உரிச்சு நம்ம தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போது நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்க அப்போ தான் நல்லா அழுக்கெல்லாம் போய் நல்லா பல பல வெள்ளையாக இருக்கும் தண்ணியில் நல்லா கழுவி எடுத்து போட்டுட்டோவை இப்போது நம்ம எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி காமிக்கிறேன் நம்ம ஆக்சுவல் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ்க்கு கட் பண்ணுற மாதிரி தான் கொஞ்சம் நீள நீளமாக தான் கட் பண்ண போகிறோம் ஆனால் ரொம்ப திக்காக இல்லை ரொம்ப தி ஓரளவுக்கு தின்னாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் பொரியும் போது நல்லா சா மொறு முருணு ஃபுல்லாகவே போட்டுட்டோ ஃபுல்லாக மொறு முருணு இருக்கும் இப்போ ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் பிடிக்கும் அதாவது அதை கட் பண்ணி வேக வச்சு அதை ஃப்ரீசரில் வச்சு ஃப்ரோசன் பொட்டட்டோ பண்ணி அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுப்போம் இந்த மாதிரி பொட்டட்டோ ஃப்ரைஸ் செய்கிறதுக்கு நமக்கு ஆக மொத்தத்தில் பொட்டட்டோ கட் பண்ணுற டைம் மட்டும்தான் ஃப்ரைஸ் ரொம்ப ஈஸியாகவும் சீக்கிரமாகவும் பண்ணிடலாம் டேஸ்டியான பொட்டட்டோ ஃப்ரைஸ் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே ரெடி ஆகிடும் நமக்கு இப்போது இந்த மாதிரி தின் ஸ்லைசஸாக கொஞ்சம் தின்னாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எல்லா ஸ்லைசஸையும் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம இப்போது இதை ஜூலியனாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதாவது நீள் நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவு நல்லா நீள நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி அளவுகள் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக இந்த இந்த சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் பொறிச்சு வரும்போது உருளைக்கிழங்கு ஃபுல்லாகவே மொறு 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 நிற்கும் இப்போ இதே மாதிரி எல்லா ஸ்லைசஸையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு கன்வீனியண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு அப்படியே எல்லா ஸ்லைசஸையும் ஒட்டுக்காக அடிக்க கூட கட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக எனக்கு கொஞ்சம் ஈரமாக இருந்தனால வழுக்கிட்டே இருந்துச்சு இப்போது அதே மாதிரி எல்லா பொட்டேட்டோ சை எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் நல்லா நீள நீளமாக எல்லா ஸ்லைசஸும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதை நம்ம தண்ணியில் நல்லா கழுவி எடுத்துடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா அலசிக்கோங்க அப்போ தான் உருளைக்கிழங்கில் இருக்கிற அந்த ஸ்டார்ச் எல்லாமே தண்ணியில் வந்துடும் நல்லா அலசி இந்த மாதிரி ட்ரையாக நல்லா ஈரம் இல்லாமல் ஒரு துண்டு வச்சு இல்லை யூஸ் பண்ணாத ஏதாவது காட்டன் வச்சோ டிஷ்யூ வச்சோ நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க சுத்தமாக ஈரமே இருக்கக்கூடாது ஈரமே இல்லை பாருங்கள் ஒன்றில் கூட ஈரம் இல்லை சுத்தமாக எல்லாமே க்ளீனாக தொடச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இது கூட இதை பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் இதில் நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளார் மாவு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு உருளைக்கிழங்குக்கு சரியாக இருக்கும் கோட் பண்ணுறதுக்கு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு அரிசி மாவு ரெண்டுமே சம அளவு எடுத்துக்கோங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கோங்க உங்கள் மிளகாய்த்தூள் நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மட்டும் எடுத்திருக்கேன் மிளகாய்த்தூள் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்தாச்சு சேர்த்து நல்லா கலந்து கலந்து விட்டுருங்க சுத்தமாக தண்ணியே சேர்க்கக்கூடாது நான் லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சதே என்னோடது வந்து மாவு பச மாதிரி ஒட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு அதே மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அது பஜி மாவு மாதிரி உருளைக்கிழங்கு வந்து ஸ்டார் சுப்பு பட்டு வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிரும் ஸோ சுத்தமாக தண்ணி விடாதீங்க அப்படியே பொறிச்சிடுங்க மாவு கோட்டாகாத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து பொறிக்கும் போது ஃபுல்லாக போட்டோஸ்லேயும் மாவு ஒட்டி இருக்கும் இப்போ என்ன நல்லா சூடாயிருச்சு பாருங்க எனக்கு ஒட்டுனால ஸ்டிக்கி ஆயிடுச்சு போட்டுட்டோஸ் அங்கங்க நீங்க மாவுல தண்ணியே தெளிக்காம அப்படியே சும்மா பவுடர் பண்ண மாதிரியே அப்படியே பொறிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு துளி கூட மாவு வந்து உதிராது அதே மாதிரி பச மாதிரி ஆகாது இப்போ நம்ம பொட்டேட்டோ ஃப்ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு மாவு லைட்டா ஒட்டுனாலும் டேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு பார்க்க தான் கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியா இருக்கு ஆனா அவ்வளவு டேஸ்டா இருந்துச்சு இந்த பொட்டேட்டோ ஃப்ரை உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு நீங்களும் கண்டிப்பா வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதே மாதிரி தண்ணி தெளிச்சிடாதீங்க அப்படியே அந்த மாவை கோட் பண்ணி பொறிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான பொட்டேட்டோ ஃப்ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இப்போ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனா புரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம பிளேட்டுக்கு சர்வ் பண்றதுக்காக எடுத்து வடிச்சிடலாம் எண்ணெயிலிருந்து எடுத்து எண்ணெயெல்லாம் சுத்தமாக வடிச்சிருங்க எண்ணெய் சுத்தமாக குடிக்காது இந்த பொட்டேட்டோ ஃப்ரை நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி பொட்டேட்டோ ஃப்ரைஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கமெ